լինում է չի լինում մի միջին վիճակը գրական հայ է լինում այս մարդն ապրում էր մի ժամանակում երբ բոլորը գնահատում էին միայն սեփական շահը իհարկե է շատերն էին խոսում հայրենիքի պետության ազգի հասարակության եւ հավաքական այլ գոյականների անունից բայց ոչ ոք օտում թե բացող վերան բարձ խոսքերին չեր հավատում եւ փորձում էին հասկանալ թե ինչ շահ է թակնված տարբեր ինքնազողությունների հետևում բայց կար նաեւ մշակութաբանական որոշակի պատկերացում ըստ որի կամավորությունը պետք է նախ եւ առաջ ռազմական լինի ով կամավորը Երկրում որտեղ ապրում էր մեր հերոսը տարաբնույթ կազմակերպություններ կային, որոնք հասարակական գործունեությամբ էին զբաղվում։ Այդ կազմակերպությունների թիվն այնքան մեծ էր, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսը ներքուս չեր էլ կարող հավատալ, թե բոլոր արդյունավետ աշխատում են, թե կային այնպիսի կազմակերպություններ ու մարտիկ, որ հաճախ մեծ օգուտ էին տալիս տարատեսակ սխալներ ու բաստողումներ մատնացույց անելով։ Սանը մեդաների պարունակությունը հարուց հասարակական կես գերազանցումը նորմալներ է հիմա եթե դուք չեք կարողանում դուք չասի գնելի եթե մեր կառավարությունը նախորդ ներկա կարևոր չի ով չի ապատուց էր որ էս պրոցեսը կառավարելի է կարելի է ջերը մաքրել ու ինչ արժի ինքը ինք իրավունք ունի ոչ մի հանկավարի շահագործում թույլատրի այդ կազմակերպություններն ու հասարակական ակտիվ գործունեություն ծավալողները շատ տարբեր ոլորտներում էին ներգրավված բնությունից մինչև կենթանական աշխարհ մարդու իրավունքներից մինչև թափառող կենթայների իրավունքներ փոքրամասնությունների շահերից մինչև մեծամասնության հանդուր ժողովակաություն աղբի հավաքումից մինչև աղբի վերամշակում եթե գայլը արդեն իհարկե հարցակվել է ուրիշ երկ չկա որ պետք է ցավոք հա բայց որ իմ կարծիքով պետք է դադարեցնել այդ որսը եթե հնարավոր է տեսնել այդ ծննդային բազան ինչ վիճակում է ուսում նասիրել եւ ինչպես կարելի է վերականգնել համատարած հասարակական ակտիվության բովում մեր միջին վիճակագրական հերոսը տեսնում էր որ շատ հաճախ նույն մարտիկ հանդես են գալիս որպես տարբեր խնդիրների լուծ մանջատագովներ եւ մի տեսակ տպավորություն էր ստեղծվում որ մեր հերոսի երկրում առաջ է եկել մի նոր մասնագիտություն հասարակական ակտիվիզմը որը թե ոչ մի համասանում ու միջին մասնագիտական կրթարանում չեր դասավանդվում ու ուսուցանվում այդ ու հանդես շատ պահանջված մի գործ էր այդ մարդկանց ուղված հնչում էին նաև ավելի լուրջ մեղադրանքներ որապես վստահ է որ չի կարա գրանց ծածով է չծառայի այդ մարդկան շահերի հետևաբար ես ինչ եմ ասում ես ասել եմ առաջին եթե նույնիսկ մենք այդ կան քաղաքական կամ չունենք կամ ուշ չունենք որ արկել ենք այդ կազմակերպությունների աշխատանքը մեր երկրում Գոնե եկեք թույլ չտա որ գրանտներ ստացած մարտիկ պետական ապարատում պաշտոն ստանան։ Բայց մեղադրանքների փոխադարձ հրաձգությունը հիմնականում շատ թեթև էր նայում մեր հերոսը, մանավանդ որ նույնքան թեթև էին արձագանքում նաև մեղադրվողները։ Բայ ես գրանտակեր եմ դարի ոնցքներ ես ուրի փոխոս Իսկ իրականություն այն էր, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսի երկրում բազմաթիվ խնդիրներ կային, որոնք լուծելու համար չկային նույնքան ֆինանսական միջոցներ եւ մնում էր միայն կամավորության նապավինելը։ Օրինակ տասնամյակների ընթացքում այնքան աղբ էր հավաքվել, որ դժվար էր նույնիսկ պատկերացնելը, թե ինչպես է այդ աղբը մաքրվելու։ Փորձում ենք նաեւ հասկացնենք այս արարքով հասկացնենք այն մարդկանց, ովքեր գործում են նմանատի արարքներ, որ կանգարեք, պետք չէ մեկ մի աղտոտեք մեր քաղաքը։ Հասարակ կան հիմունքները ու աշխատանքը այլ պետություններում կարևոր դեր էր զբաղեցնում որով հետեւ բացի նրանից որ դա դաստիարակչական նշանակություն ուներ այդպես կրթվում էին լավ քաղաքացիներ կար նաև շատ պրագմատիկ հաշվարկ օրինակ մարտը որ իրավաբանական հրաշալի գիտելիքներ ունի բայց չի հասկանում թե ինչ է հասարակական շահը կարող է իսկական փորձանք դառնալ հասարակության համար դա հաշվի առնելով նույնիսկ որոշ մասնագիտությունների համար պարտադիր էր կամավորական աշխատանքը բայց ոչ մեր հերոսի հայրենիքում եկանք մեր հարգանքի դուրքը մարտցեցինք մեր հերոսներին եւ ժամանակ տեսանք որ մի հետասարտական հասարակական կազմակերպություն կազմակերպել է ծառատում եւ մենք սիրով մասնակցեցինք այս հայրենանավեր գործին մեր միջին վիճակագրական հերոսը տեսնում էր որ թեև բոլորը մտածում են միայն սեփական շահի մասին բայց համընդհանուրի հանդեպ անտարբերությունը հանգեցնում էր առանձին առանձին շահերի կորստին եւ միայն կարող էր հերազել թե երբ հասարակական ցարտացավություն ընկալելի ու ողջունելի կդառնա իր հայրենիքում Գևորգ Եմինտերյան Սուրանկյան